Et pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, nous sommes donc saisis d'une proposition de résolution tendant à amplifier la mobilisation collective en faveur de l'aide au développement. C'est une proposition qui est à la fois et sympathique et utile. En effet, le monde d'aujourd'hui fait face à un nouveau défi. Un milliard de personnes, soit un habitant de la planète sur sept, vit dans la pauvreté. Les inégalités extrêmes prennent des proportions vertigineuses entre les pays développés et les pays en développement ou même en voie de développement. Au cours de la dernière décennie, alors que le PIB moyen par habitant se situait entre 30 et 35 000 de dollars dans les pays riches, il a stagné à 2 000 dollars en Inde, en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Dans le même temps, un nouvel enjeu est apparu, le changement climatique. La dégradation de l'environnement et le réchauffement climatique menacent durement les régions les plus pauvres du monde. Elles étaient déjà les plus pauvres, elles seront encore plus pauvres. Car leurs populations sont les premières touchées par la désertification, la hausse du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence des catastrophes climatiques qui vont entraîner des vagues de migration importantes, sans doute encore beaucoup plus fortes que celles que nous connaissons actuellement. Il est donc essentiel qu'au niveau mondial, les pays dits riches, et malgré un contexte marqué par l'austérité économique, continue à lutter en faveur du développement, de la lutte contre la pauvreté, les inégalités, ainsi que le changement climatique, pour aider les plus pauvres, les plus fragiles d'entre ces différents pays. L'aide publique au développement, la PD, a un impact réel sur la vie de millions de personnes. Sans elle, leurs conditions ne peuvent s'améliorer et leurs tentations légitimes de fuir le pays ne peuvent que s'accroître. C'est là aussi le défi que nous avons à, auquel nous avons à répondre. Face à ce défi, il est donc heureux de constater qu'après cinq années de baisse, notre gouvernement ait décidé de stabiliser, Madame la Ministre, et vous n'y êtes pas pour rien, le budget de l'aide au développement pour 2016. En effet, depuis 2012, le budget de la solidarité internationale a progressivement fondu de 700 millions d'euros, faisant s'éloigner notre pays de l'objectif international fixé par l'ONU, en accord avec la France, de consacrer 0,7% de son revenu brut national au développement. Une diète générale à laquelle n'ont pas échappé d'autres dépenses publiques, justifiées par le contexte budgétaire contraint dans lequel nous nous trouvons, peut sans doute expliquer un certain nombre de chiffres. Notre groupe avait d'ailleurs réussi pour le dernier programme financier à faire gagner 10 millions d'euros de crédits supplémentaires sans pourtant avoir frôlé une deuxième délibération qui avait failli nous être opposée. Pour pallier, pour pallier cette baisse critique, le gouvernement a pris une bonne décision, il faut le saluer, en portant le plafond de la taxe sur les transactions financières, la TTF, affectée au Fonds de solidarité pour le développement, le FSD, à 233 millions d'euros en 2016, contre 140 millions initialement prévus, soit à hauteur du quart même de la TTF. Ces 93 millions d'euros supplémentaires viendront compenser à due concurrence la baisse des crédits, ce que nous saluons, faute de quoi le budget aura accusé une nouvelle fois une chute de l'ordre de 6 Ce relèvement s'inscrit dans l'engagement pris par le président de la République, il faut le dire, devant l'Assemblée générale des Nations unies le 28 septembre dernier, engagement visant à augmenter les financements en faveur du développement, à la fois en prêt, avec 4 milliards d'euros supplémentaires par an à l'horizon de 2020 dont la moitié sera consacrée à la lutte contre le changement climatique, mais également en dons. La France s'engageant ainsi, avec d'autres États, à combattre la pauvreté, à lutter contre le changement climatique et à aider les populations les plus vulnérables. Dans cette même perspective, la décision salutaire d'un rapprochement de la Caisse des dépôts et consignations avec l'Agence française de développement permettra d'augmenter, nous en sommes certains, les volumes d'engagement. D'autant que cette dernière a vu sa capacité d'engagement s'accroître considérablement ces dernières années pour atteindre 8,5 milliards d'euros de capacité d'engagement pour l'année 2016. Ce rapprochement devrait ainsi nous permettre d'avoir une véritable agence de financement. D'abord, en intégrant éventuellement l'AFD au sein de la Caisse des dépôts, l'exécutif lui confierait la gestion des fonds dédiés à l'aide au développement sur le modèle des encours des livrets A que l'institution gère pour le compte de l'État au sein du fonds d'épargne ou bien alors en constituant une filiale commune 
entre l'État et la Caisse des dépôts pour y loger l'AFD. Celle-ci bénéficierait ainsi d'apports en fonds propres de ses actionnaires, à l'instar de ce qui se passe en République fédérale d'Allemagne ou en Italie, et ainsi qu'à la manière de la Banque publique d'investissement mise sur pied en 2012. Enfin, le redéploiement de 50 millions d'euros des autorisations d'engagement et des crédits de paiement prévus au programme 110, qui est relatif aux bonifications de prêts dans les États étrangers, vers le programme 209 traitant de la coopération bilatérale sous forme de subvention, est sans aucun doute une bonne disposition. Ce transfert viendra abonder deux priorités, concourant à la stabilisation et au développement des pays pauvres, prioritaires de l'aide publique, à savoir 25 millions d'euros pour le Fonds de solidarité prioritaire, 25 millions d'euros pour la continuation et la pérennité de l'initiative Santé Sahel, qui vise à améliorer la santé des jeunes enfants et à renforcer les politiques de protection sociale dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. L'ensemble de ces mesures permettront donc de garantir, dans un contexte budgétaire contraint, un niveau de ressources meilleur au profit de la lutte contre les effets des règlements climatiques et du développement des pays les plus pauvres, conformément aux engagements de la France. Bien évidemment, nous voterons cette proposition de résolution. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Patrice.